uh, kulikuwa na tukio la kijana mmoja ambaye ni mwizi wa bodaboda eh, alikuwa anafukuzwa na wananchi eh, ili tuseme wananchi walitaka kuchukua uh, hatua mapema kabla ya nguvu za, za kisheria zija azijachukuliwa kwa hiyo uh, yule uh, mwizi wa bodaboda uh, alikamatwa na polisi na sasa hivi yuko lockup a uh, tunasubiri kufungua mashtaka muda huu tutakuwa tunafungua mashtaka kwa hiyo yuko ndani uh, ya usalama uh, wa polisi kwa uh, nini mabomu ya ya yamepigwa ya ili kuweza kuzuia uh, vurugu yule mtu alikuwa anataka kuuawa sasa siju kama tungemwacha uawe au namna gani lakini lakini e, mabomu yamepigwa ili kuzuia yule mtu asiwawe na tayari yuko kwenye usalama. E, kwa mujibu wa taratibu zetu inabidi tufanye vile kwa ajili ya kumlinda. Na yupo pale sasa hivi tunasubiri yule mwenye pikipiki ega, mwenye pikipiki aje aweze kutoa malalamiko kuhusiana na pikipiki yake ambayo yameibiwa. Lakini huyo uh, mwizi tayari yuko katika uh, mikono ya polisi sasa hapo kwamba watu wanasema labda yule uh, aliyokamatwa alikuwa na uhusiano na wizi wa watoto hapana ni kwamba malalamiko yaliyoko kwamba yule ni mwizi wa pikipiki na pikipiki iko pale na mwizi mwenyewe yuko pale eh eh labda kama kuna mtu ambaye analalamika mtu mwingine zaidi labda ajitokeze maana yake yule ambaye anatuhumiwa kuizi kuiba pikipiki tayari yuko pale mikononi boda boda wamemshika kwa mfumo gani hey. na huyu aliyeibiwa boda boda je yuko wapi mwenye <laughs> kuwa ameibiwa ninakuja na mheshimiwa kuwa yule amefanya uhalifu wa kuiba bodaboda sasa huyu kama ameiba bodaboda je yeah. hiyo bodaboda ameiba kwa mfumo gani na aliyeibiwa bodaboda yuko wapi mashaka hey. yangu ni kama tutaamini vipi kuwa huyu mwizi kweli ndio aliyeiba hiyo bodaboda hata elezea aliiba watu chini au au chumbani eh ndugu wananchi labda tungefanya hivi kitu kimoja wajitokeze wale viongozi wa bodaboda kama wawili watatu hivi wale viongozi waje alafu na wale uh, ambao wameibiwa tv ambaye zijaanza kuibiwa leo zinaibiwa siku nyingi na maswali mengi hapa na minongono mingi kwa wananchi walioko hapa kwa nini leo yapigwe magomo na wakati bodaboda zinaingwa siku nyingi? Na hoja kubwa. Na hoja kubwa mpaka yapigwe haya magomo. Mimi mkangu ameenda kuchukua mtoto anasoma shule ya msingi, Njombe. Taarifa alizozipata kuna mtu ambaye sio mzazi amekutwa amebeba mtoto ambaye sio wake na mtoto analia. Baada ya kumwona. Mbona mtoto huyo analia wewe mtoto ni wako? akaacha mtoto na kwanza kukimbia dereva bodaboda ndio wameanza kukimbiza hawa jeshi la polisi yanatuanganya kama ni kuzunguka kwa sababu yule mama aliyopigwa risasi amepigwa miguuni na anasema alikuwa anafukuzia bodaboda sasa kama alikuwa anafukuzia bodaboda yule mama amepigwa risasi kwa sababu gani Mahindi kwa jina la Mnunua. Tumesikia kwa mtoto sio bodaboda. kwa makini. Naomba mtu kitu kama kipendi. Mimi na tabia ya, ku, ya kutaka ni ndoke hapa mkiwa mberidhika. Kwa mkiwa mjaridhika hata kama tutatoka usiku hapa leo. Lakini paka tuelewane. Sawa.
Kwa hiyo nyinyi mlikupea nafasi kwa niaba yenu mmeongea hapa mimi nimesikiliza, si ndio? Nataka nyinyi nisikilize kwa makini. Na atakaye kufanya fujo tutamchukua tumgoe sasa hivi. Kwa sababu lengo tulikibisha mambo yende vizuri zaidi. Sawa? Kwanza kuna vitu viwili. Kuna moja inaweza ikawa kuna mashaka kutoka kwenu dhidi ya baadhi ya askari wetu, si ndio? Katika kuficha maovu. Ndio. Ndivyo nilivyoelewa hapo. Ndio. Si ndio eh? Ndio. Kwa hiyo inawezekana ilikuwa moja, inaweza ikawa sahihi hiyo. Sawa. Lakini inawezekana pia isiwe sahihi. Inawezekana. Wote vile vinawezekana, si ndio? Kwa sababu inawezekana kwanza kuna usahihi juu ya dhana yenu kwamba hawa as, baadhi ya askari wetu wanajaribu kuficha uhalisia wa jambo kwa sababu ambazo wanazijua wenyewe. Hilo la kwanza. Lakini la pili Asondoke. Afande. Afande rudi. Rudi rudi. Asondoke. Lakini inawezekana vile vile ikawa katika kushughulika na ile jambo kukawa kuna taarifa zimesambaa zisizo sahihi zikaingia katika jamii na zikapokelewa na kwa sababu zimesambaa kwa haraka na kwa taharuki zikaonekana kwamba ni za kweli pia hilo linawezekana si ndio kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika ni kujua ukweli sawa ili sasa kama mlicho kidu mnachokidhania wananchi kuhusu askari wetu baadhi yao mimi ninapozungumza askari nasema baadhi tujue askari gani huyo ambaye amehusika na hiyo na 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 na, 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 na upotoshaji huo na tukibaini mimi nikibaini hivyo nikijiridhisha hivyo na kwa kishieni wananchi tumshukuria so hatua na ili hiyo fundisho lakini ikibainika kwa mapengine kuna habari zinaelea sizo sahihi na ukatikatikita hivi tutathibitishia hivi wananchi na tutaomba mkubali na hiyo jambo kwa sababu gani kwa sababu moja tu kwamba serikali yenu ambayo ile mmechagua ipo kwa ajili yenu nyinyi kwa ajili ya kuangalia maslahi yenu nyinyi na serikali hii ambayo inasimamia vyombo hivi vya vya, vya dola ambavyo vimekuwa vikifanya kazi kubwa hiyo mapungufu ya baadhi yao wachache sana lakini hata siku moja hamuwezi mkakataa na mkapingana juu ya kazi kubwa ambayo wanaifanya katika kulinda usalama wa nchi yetu hilo jambo halina mjadala tena katika mazingira magumu ndio kwamba wanawezekana wako wachache wakawa wana mapungufu hapa na pale ambao ndio hao tunataka tuwabaini kama leo kuna huyo kahusika na hilo jambo tumshirikie kama huyo tumekuwa tukifanya mara kadhaa kwa sasa hili jambo hili mimi nibaini ukweli kwa wapi kati ambao mmeyazungumza nyinyi na ambao wanazungumzwa na kaimu wa RPC hapa mtahitaji baada ya kikao hiki cha pamoja wale ambao wamekuja hapa kuzungumza kutoa ushahidi wasiondoke tukae nao pale na mimi nitalisimamia mwenyewe hili mpaka nijue mwisho wake na nakuhakikisheni nitalisimamia kwa maslahi ya nchi hii na wananchi wake ndamu mnaamini hivyo na kwa sababu mwenyewe nimeshapata mashaka katika hili kama mbona mnapata mashaka nyinyi lazima nikiri na namwambia hapa kama RPC mbele yenu na kaimu CD sio mbele yenu kwamba katika hili jambo kama kutokuwa kuna kitu kimefanyika kinyume na sheria kama kutakuwa kuna hoja za msingi dhidi ya wananchi kama ambavyo umezieleza tutashughulika na nini 
Kwa hiyo nimesema nimeingia mashaka. Sasa lakini mashaka haya nataka nieleze ili ili tuelewane vizuri, sawa? Kwa sababu nimetoa taarifa pale kama ambavyo mlizojipata nini? Kwa sababu tukio linahusiana na ukepaji. Ni taarifa ambayo hata mimi nilifikia pale mwanzo. Na taarifa hiyo aliniletea huyu afanda huyu kama CD.